Zanzibar. Na mtoka katika upande wa taarifa nyingine ambapo mabweni matatu ya wafunzi wa shule ya sekondari Philip Mangula iliyopo katika kijiji cha Kinenulo wilani Wangingombe mkoani Njombe yameteketea kwa moto. Katibu utawala wa mkoa wa Njombe Jackson Saitabau amefika katika shule hiyo kutoa pole kwa wanafunzi na kutaka hali ya utulivu wakati uchunguzi unafanyika kubaini chanzo cha moto huo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Tatu Abdala. Haya ni majengo ya shule ya sekondari Philip Mangula katika kijiji cha Kinenulo, wilaya wa Ngingombe mkoa wa Njombe yakiwa yameharibiwa na moto uliozuka usiku wa Jumapili. Wakizungumza na TBC wanafunza shule hii wamesema moto huo umeteketeza vitu vyote vilivyokuwa katika mabweni hayo. Kikao cha moja na nusu. Kilivyo fika kwa sababu ya kaa. Kengeza go tukasikia kengeza yani ya meja siku ikagonga akasema ni bweni imeungua. Na tumetoa kwenda kuangalia tujue chanzo ni nini. Kaguta bweni bweni inaanza kuungua. Na inaanza ile chimba ya form 2 ambayo tunao form 2 wote. Kwa mimi hapa ni nani tu baadhi ya vitu ambavyo nilivyokuwa navyo mwanasomo ile kuna madaftari ambayo kwa baadhi ambayo madaftari ambayo yamekuwa yameungua kule nilikuwa nimeacha kwa sababu nilivyoungua kwa kule juu ama tulichokipata sasa wanafunzi wote vitu tulivyokuwa navyo vimeungua afisa mtendaji wa kijiji hicho Donald Mfingwa amesema hadi sasa amebaini moto huo umesababisha hasara ya takriban shilingi milioni 45 huku wakazi wa eneo hilo wakisema ameshindwa kubaini chanzo cha moto ya uh, tumejaribu kufanya tathmini hata kwa makisio ya harakaraka ni kama hasara ya, ya thamani ya milioni 43 au 5 inafika kwa vitu ambavyo vimeteketea. Natoa wito kwa wazazi pia na kwa viongozi wenzetu wengine tuweze kushirikiana kuona tu wasaidieje watoto hawa ili kufanya utafiti. Maana wakati ule wanafunzi wote walikuwa hapo na milango ikumefungwa, ndirisha imefungwa. Kwa hiyo utafiti uliendelea lakini kazo hapa na vijiji vingine zinaenda kuangalia kutafuta lakini chanzo kipatikana. Katibu tawala mkoa Njombe Jackson Saitabau amefika katika shule hii kutoa pole kwa wanafunzi na kujionea uhalisi wa tukio hilo na kuwataka wanafunzi na walimu wa shule hii kuwa tulivu wakati uchunguzi ukifanyika. Kwanza ni kuwapa uhakika wa hali ya utulivu. Tutulie wakati vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika wilaya na mkoa vikifanya kazi ya kubaini kwamba nini hasa kilichotokea akizungumza kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa huo Pudensiana Protas amethibitisha kutokea kwa tukio hilo Mimi ni tatu abawa